വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മാജസ്റ്റിക്സ് ബൈ മായ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ അത് കാണിച്ചു തരുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഒരു നിത്യ ഉപയോഗ സാധനമാണ് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എല്ലാവരെയും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് അറിയത്തില്ല എന്നാലും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരെയും വീട്ടിൽ കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒരുപാട് നേരം സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഒരു പൂ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ മതി ടിഷ്യൂ പേപ്പർ നമ്മൾ പിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ലെയർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇളക്കി മാറ്റുക അതിന് ശേഷം ഒന്നിച്ച് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് സെൻറ്ററിൽ കൂടി തന്നെ ഒന്നുകൂടെ മടക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ലെവലിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് ആ നാല് പീസും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ഫ്രണ്ടിലോട്ടും ബാക്കിലോട്ടും ഇതേപോലെ മടക്കി മടക്കി എടുക്കുക മടക്കുമ്പം ഒരേ സൈസിൽ തന്നെ മടക്കണം ഏങ്കോണിച്ച് ഏങ്കോണിച്ച് പോവരുത് ഇപ്പം നമ്മൾ മടക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കോപ്പർ വയറാണ് എല്ലാ ക്രാഫ്റ്റ് ഷോപ്പിലും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും അതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ പീസ് എടുത്തിട്ട് ആ പേപ്പറിൻ്റെ മടക്കിയ പേപ്പറിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടൈറ്റ് ആക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇതാ ടീ ഷേപ്പ് പോലെ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് മേപ്പോട്ട് വിടർത്തി വിടർത്തി എടുക്കണം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് കീറിപ്പോവാതെ സൂക്ഷിക്കണം ഏറ്റവും അവസാനം നമുക്ക് ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും കൈവച്ചാണ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മേപ്പോട്ടാക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗ്രീൻ കളറ് ടൈപ്പാണ് എല്ലാ ക്രാഫ്റ്റ് ഷോപ്പിലും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു സൈഡ് പശയുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഗ്ലോവിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് ജസ്റ്റ് പൂവിൻ്റെ ഒരു അവസാന ഭാഗം തൊട്ട് കുറച്ച് താഴേക്ക് തണ്ടിലേക്കും ചുറ്റി ചുറ്റി കൊടുക്കുക പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റൗണ്ട് ആക്കണം അങ്ങനെ ഷേപ്പ് ഉണ്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കത്രിക വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സൈഡൊക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഒരു ബൗളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്പ് വെള്ളം എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ആക്രലിക്കിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് റെഡ് കളറാണ് അത് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു ചെറിയ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം പൂവിൻ്റെ സൈഡിൽ അതായത് മുകളിലത്തെ ഭാഗം മാത്രം കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചെറുതായിട്ട് ആ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ നനവൊന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം പുറത്ത് വയ്ക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള പൂക്കൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബ്രാഞ്ചായിട്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൂക്കൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു വലിയ ഫ്ലവർ ബഞ്ചാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കോപ്പർ വയർ ആയത് കാരണം ജസ്റ്റ് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നീട് ഞാൻ ആ ഗ്രീൻ ടൈപ്പ് വെച്ച് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കളർ പേപ്പറോ ഗ്ലൂവോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ ബഞ്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് കാണിച്ചു തന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാരും മറക്കാണ്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അടിപൊളി ആയിട്ടായിട്ട് കാണുന്നവർക്കും ടാറ്റ ബൈ ബൈ 